بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میتھمیٹکس فاؤنڈیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے تھیورم ڈسکس کیا تھا کہ کسی ویکٹر سپیس وی کو ہم ڈائریکٹ سم کہیں گے اس کی سب سپیسز کا اف اینڈ اونلی اف اس میں سے وی میں سے کوئی بھی ایلیمٹ اٹھائیں وی اس کو اس طرح یونیکلی ریپرزنٹ کریں ٹھیک ہے یہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تھیورم ڈسکس کیا تھا اور اس ویڈیو میں ہم نیکسٹ امپارٹنٹ تھیورم ڈسکس کریں گے یہ بہت ہی امپارٹنٹ تھیورم ہے یہ والا کہ اف یو اینڈ ڈبلیو آر فائنائٹ ڈائمنشنل سب اسپیسز آف اے ویکٹر اسپیس وی کے یو اور ڈبلیو کیا ہیں دونوں اس وی کی سب اسپیسز ہیں دین ڈائمنشن آف یو پلس ڈبلیو یو پلس ڈبلیو یہ کیا ہے سم آف ٹو سب اسپیسز تو ان کی اس کی یو پلس ڈبلیو کی جو ڈائمنشن ہوگی وہ برابر ہوگی ڈائمنشن آف یو پلس ڈائمنشن آف ڈبلیو مائنس ڈائمنشن آف یو انٹرسیکشن ڈبلیو ٹھیک ہے ایک پارٹ تو یہ پروو کرنا ہے دوسرا پارٹ یہ ہے کہ اگر یو انٹرسیکشن ڈبلیو یہ نل ویکٹر کے ایکول ہو یعنی کہ یہ والا جو اس کے اندر پڑا ہوا یہ یو انٹرسیکشن ڈبلیو دونوں سب اسپیسز کے درمیان جو انٹرسیکشن ہے اگر صرف اور صرف نل ویکٹر ہے تو وی کو ہم کہیں گے کہ یہ ڈائریکٹ سم بن جاتا ہے ٹھیک ہے یو پلس لیکن اس کے اوپر سرکل بنا دیں گے یعنی کہ ہمیں پتہ ہے بائی ڈیفینیشن بھی ہمیں پتہ ہے کہ اگر یو انٹرسیکشن ڈبلیو جو ہے وہ نل ویکٹر کے ایکول آتا ہے اور وی کس کے برابر ہو جاتا ہے یو پلس ڈبلیو کے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ والا جو سم ہے یعنی کہ وہ جو وی ہے اس کو ہم کہیں گے کہ وہ ڈائریکٹ سم ہے تو ڈائریکٹ سم کی علامت یہ والی ہوتی ہے تو اگر ہمارے پاس یو انٹرسیکشن ڈبلیو یہ نل ویکٹر کے ایکول ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ والا تو صرف یہ والی دو چیزیں بچ جاتی ہیں یہ والی چیز زیرو بن جاتی ہے ڈائمنشن آف وی از ایکول ٹو ڈائمنشن آف یو پلس ڈائمنشن آف ڈبلیو تو یہ اس تھیوروم میں ہم نے پروو کرنا ہے تو سب سے پہلے اگر دیکھیں تو پہلے پارٹ کو اگر پروو کرنا تو پہلے دیکھیں اس ہمیں گیون کیا ہے ہمیں گیون ہے کہ یو اور ڈبلیو کیا ہیں یہ فائنائٹ ڈائمنشنل سب اسپیسز ہیں اس کا مطلب ان چیزوں کو ہم استعمال کر کے پہلے ہم یو پلس ڈبلیو تک پہنچیں گے ٹھیک ہے ہمیں صرف گیون ہے کہ یو اور ڈبلیو علیحدہ علیحدہ یہ فائنائٹ ڈائمنشنل سب اسپیسز ہیں تو پہلے ان کو ڈیفائن کریں گے فائنائٹ ڈائمنشنل سب اسپیسز ہے اور ان کی بیسز کیا ہے ڈائمنشنل جب لفظ آ گیا تو اس کا مطلب ہے ہم بیسز کو بھی ڈسکس کریں گے ساتھ ہی ٹھیک ہے تو اس اس کے بعد اس میں ایک چیز اور آئی ہے کہ یو انٹرسیکشن ڈبلیو یہ بھی چیز آئی ہے تو دوسرے پارٹ میں اس نے بولا کہ یو انٹرسیکشن ڈبلیو یہ زیرو کے نل ویکٹر کے برابر ہوگا اس کا مطلب ہے پہلے پارٹ میں یو انٹرسیکشن ڈبلیو یہ نل ویکٹر کے برابر نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس نے دوسرے پارٹ میں بولا کہ اگر یہ اس کے برابر ہو جاتا ہے تو یہ یہ آنسر آئے گا اس کا مطلب ہے پہلے پارٹ میں پھر برابر نہیں ہوگا وہ تو چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے پارٹ میں پروو کرتے ہیں سپوز یو انٹرسیکشن ڈبلیو یہ نل ویکٹر کے برابر نہیں ہے اگر یہ نل ویکٹر کے برابر نہیں ہے ہمیں پتہ ہے کہ یو اور ڈبلیو علیحدہ علیحدہ یہ کیا ہیں سب اسپیسز ہیں تو ہم نے پڑھا تھا کہ یو اور ڈبلیو کا جب انٹرسیکشن لے لیں وہ بھی ایک سب اسپیس ہی ہوتی ہے اگر وہ ایک سب اسپیس ہوتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی بیسز لازمی ہوگی تو ہم لکھتے ہیں سپوز یو انٹرسیکشن ڈبلیو ناٹ از ایکول ٹو نال ویکٹر اینڈ یو انٹرسیکشن ڈبلیو کیونکہ یہ ایک سب اسپیس ہے تو اس کے اندر ایک بیس بھی ہوگی ہیز اے بیسز ٹھیک ہے یو انٹرسیکشن ڈبلیو ہیز اے بیسز اس بیسز کو ہم سپوز کر لیتے ہیں وی ون وی ٹو سو ون وی آر اس کے اندر ویکٹر پڑے ہوئے ہیں اس کی بیسز کے اندر ٹھیک ہو گیا اب ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم دو دو سیٹوں کا انٹرسیکشن لیتے ہیں ٹھیک ہے سپوز کرتے ہیں ون ٹو تھری ٹھیک ہے اور بی لیتے ہیں جی ٹو تھری فور فائیو ٹھیک ہے ان دونوں کا انٹرسیکشن لیتے ہیں انٹرسیکشن لینے کے بعد اس کا آنسر آتا ہے ٹو اور تھری اب مجھے بتائیں یہ جو انٹرسیکشن ہے اے انٹرسیکشن بی یہ سب سیٹ ہے اے کا بھی اور اے انٹرسیکشن بی یہ سب سیٹ ہے بی کا بھی علیحدہ علیحدہ ٹھیک ہے یہ ٹو تھری اس میں بھی پایا جاتا ہے ٹو تھری اس میں بھی پایا جاتا ہے تو اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ والا سب سیٹ ہے اے کا یہ والا سب سیٹ ہے بی کا تو کیونکہ یو انٹرسیکشن ڈبلیو یہ سب سیٹ ہے یو کا بھی اور یو انٹرسیکشن ڈبلیو یہ سب سیٹ ہے ڈبلیو کا بھی تو اب ہم نے پچھلے تھیورم میں ہم نے پڑھا تھا ایک تھیورم میں کہ اگر کوئی لینئرلی انڈیپینڈنٹ سیٹ ہے ویکٹرز کا تو اس کو ہم بیسز میں بیسز کی طرف ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سملرلی اس چیز کو ہم ادھر استعمال کریں گے کہ 
यू इंटरसेक्शन W जो है ये सब सेट है किसका U का अगर U का सब सेट है तो इसके अंदर जो वेक्टर हैं तो वो तो इसकी अपनी बेसिस के होंगे ना ठीक है V1, V2, वी टू सो वन वी आर ये इसकी अपनी बेसिस बनाते हैं लेकिन अगर इसकी बेसिस को इस इसके सेट को हमने U की बेसिस बनाना है तो हमें इसमें कुछ वैक्टर ऐड करने पड़ेंगे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा ठीक है तो हम लिखेंगे दिस सेट ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम फॉर्म ए पार्ट ऑफ बेसिस ऑफ यू कैसे बनाएगा कि अगर हम वी वन वी टू वी आर तक ये किसकी बेसिस थी ये यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू की बेसिस थी अगर हम इसके अंदर कुछ वेक्टर और डाल देते हैं यू वन यू टू सो वन यू एस तक इसमें वेक्टर डाल देते हैं तो ये कौन सी किसकी बेसिस बन जाती है यू कैपिटल यू की बेसिस बन जाती है सिमिलरली अगर इसको हमने W की बेसिस बनाना है तो इसमें इसको एक्सटेंड करना है इस सेट ऑफ वेक्टर्स को एक्सटेंड करना है तो हम इसमें कुछ और वेक्टर डालेंगे W1, W2, टू सो वन डब्ल्यू टी तक इसमें वेक्टर डालते हैं तो ये किसकी बेसिस बन जाती है W की बेसिस बन जाती है ठीक है तो अब हम देखें हम क्या करने जा रहे हैं देखें कि सबसे पहले हमने सपोज किया कि ये इंटरसेक्शन के बराबर नहीं है यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू तो जारी बात है यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू एक सब स्पेस होगी तो सब स्पेस की कोई ना कोई बेसिस लाजमी होती है उसकी बेसिस को हम सपोज कर लेते हैं वो इस सेट के बराबर है यानी कि इसमें ये वेक्टर पड़े हुए हैं अब हमें पता है कि यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू ये सब सेट है किसका यू का अगर यू का सब सेट है तो इसकी बेसिस को हम एक्सटेंड कर सकते हैं इसकी बेसिस तक तो एक्सटेंड करने के लिए हम इसमें कुछ वैक्टर डाल देंगे एक्स्ट्रा सिमिलरली हमें पता है कि U इंटरसेक्शन W ये सब सेट है W का तो W का सब सेट है तो हम इस U इंटरसेक्शन W की जो बेसिस है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं W की बेसिस तक तो वो बेसिस क्या थी V1, V2, वी टू वी आर तक थी ना ये वी आर तक उसमें हम कुछ और वेक्टर डाल देते हैं W1, W2, डब्ल्यू टू सो वन डब्ल्यू टू तो वो किसकी बेसिस बन जाएगी W की बन जाएगी एक्सटेंड कर सकते हैं हम वहाँ तक तो अब हम पहुँचना चाहते हैं यू प्लस डब्ल्यू तक ठीक है अब इन सब सेटों का इंटरसेक्शन ले लो सॉरी यूनियन ले लो ठीक है यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू यू और डब्ल्यू इनका यूनियन ले लो तो हमारे पास एक नया सेट बनेगा पहले इनको देख लेते हैं यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू में कितने एलिमिट पड़े हुए हैं आर एलिमिट पड़े हुए हैं तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी आर यू में कितने एलिमिट पड़े हुए हैं आर से थोड़े हमने ओड एड किए थे एस तक जा रहे थे तो आर प्लस एस में एलिमिट पड़े हुए हैं इसमें W में W की बेसिस में कितने एलिमिट पड़े हुए हैं R थे ना पहले तो R में हमने T और डाले हैं तो R प्लस टी तक इसकी डायमेंशन बनती है तो क्लियरली अगर हम इन तीनों इन तीनों सेटों का अगर यूनियन ले लें तो हमारे पास एक बड़ा सेट बन जाता है ये वाला सेट ये वाला सेट बन जाता है जिसमें V1, V2, वी टू सो वन वी आर तक है यू वन यू टू यू एस तक है डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू टी तक है तो जे अगर इन तीनों तीनों सेटों का यूनियन करें तो वो जो सेट आएगा ये भी एक नई बेसिस आएगा ये भी एक नई बेसिस आएगा लेकिन ये किसकी बेसिस होना चाहिए U प्लस W की बेसिस होना चाहिए लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि ये U प्लस W की बेसिस है कि नहीं लेकिन लेकिन ये वाला जो सेट है इसको स्पेन लाजमी करेगा क्यों क्योंकि यू प्लस डब्ल्यू में किस तरह के एलिमिट होते हैं U प्लस डब्ल्यू में इस तरह के एलिमिट होते हैं स्मॉल U प्लस स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल U कहाँ से होता है कैपिटल W कैपिटल U से होता है और स्मॉल W कहाँ से होता है कैपिटल W से होता है तो इसमें इस सेट के अंदर इस तरह के एलिमिट होते हैं तो इस तरह के हर एलिमिट को हम इनके लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिखा जा सकता है ठीक है देखें U प्लस डब्ल्यू ये लीनियर कम्बिनेशन U प्लस डब्ल्यू का लिखा हुआ ना तो हर एलिमिट U का और W का क्योंकि ये बेसिस में भी बेसिस के एलिमिट के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्योंकि U की बेसिस भी इसमें पाई जाती है यू एस तक और W की बेसिस भी इसमें पाई जाती है तो अगर U और U और W की अलहदा अलहदा बेसिस इन में पाई जाती हैं इस सेट के अंदर क्योंकि हमने इनका यूनियन लिया हुआ है इसका भी U वाले सेटों U वाली बेसिस का भी यूनियन लिया W वाली बेसिस का भी यूनियन लिया है तो जहरी बात है अब ये वाला जो है सेट है इसमें U और W से ही एलिमिट उठाएंगे ना 
तो जब यू डब्ल्यू से एलिमेंट उठाएंगे तो इसके हर एलिमेंट को हम इसके किसी न किसी लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं तो क्लियरली ये तो स्पेन करता है इस यू प्लस डब्ल्यू को ये तो तय है लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि ये ये जो सेट ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं कि नहीं ठीक है तो अब हमें ये तो नहीं पता कि इसकी अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हम कह देंगे कि इस u प्लस डब्ल्यू को क्योंकि ये वाला सेट स्पेन करता है और ये वाले वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं तो इनकी डायमेंशन हम लिख देंगे डायमेंशन ऑफ u प्लस डब्ल्यू ये बराबर होती है r प्लस एस प्लस टी के लेकिन अभी हमें यह नहीं ये नहीं पता कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं तो हम सिर्फ लिख देंगे डायमेंशन ऑफ u प्लस डब्ल्यू ये लेस देन आर इक्वल टू है r प्लस एस प्लस टी आर प्लस एस प्लस टी क्यों लिखा है क्योंकि इसमें r प्लस एस और प्लस टी इतने वेक्टर पड़े हुए हैं इस इस सेट के अंदर तो हम लिख देंगे इसकी डायमेंशन आर प्लस एस प्लस टी से लेस देन आर इक्वल टू होनी चाहिए मे भी होगी लेकिन हमने असल में प्रूव क्या करना है कि इसकी डायमेंशन इसके बराबर है क्योंकि जो प्रूव हमने करना है उसमें लिखा हुआ है डायमेंशन ऑफ यू प्लस डब्ल्यू ये बराबर है यू डायमेंशन ऑफ यू देखें इसमें इक्वल साइन लिखा हुआ है तो हमने असल में यहाँ पर लेस देन या इक्वल टू नहीं बल्कि इक्वल वाला साइन बनाना है तो इक्वल वाला साइन तब ही बनेगा अगर ये वाले जो वैक्टर हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर होंगे तो स्पेन तो ये पहले ही करते हैं उसको अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं और स्पेन भी करते हैं तो ये इस u प्लस डब्ल्यू की बेसिस बन जाएंगे जब इसकी बेसिस बन जाएंगे तो ये डायमेंशन इज इक्वल टू हम लिख देंगे फिलहाल हम इसको लेस देन और इक्वल टू ही लिखते हैं वो इसलिए लिखा हुआ है कि अभी अभी हमें इलम नहीं है इसके बारे में कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है ठीक है तो फो वी नू वी नीड टू शो दैट इक्वेलिटी मस्ट होल्ड हमने यहाँ पर इक्वल वाला साइन मस्ट होल्ड कराना है तो तब हम इसको प्रूव कर पाएंगे तो दिस विल फॉलो इफ वी शो दैट द सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ये वाला जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तब ये बेसिस बन जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि ये इसकी डायमेंशन आर प्लस एस प्लस टी के बराबर है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा अगर हम इसके इन वैक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन को हम किसके इक्वल पुट कर दें नल वेक्टर के इक्वल पुट कर दें और फिर हम ये वैल्यू फाइंड करें ए एज की वैल्यू फाइंड करें बीज की वैल्यू फाइंड करें और सीज की वैल्यू फाइंड करें अगर वो सारी की सारी ज़ीरो के बराबर आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि ये वाले सारे वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो यही हमारा टारगेट है ठीक है तो इसको हमने नल वैक्टर के इक्वल पुट कर दिया अब हम क्या करते हैं हम इस वैक्टर सी वाली चीज़ों को उठा के जितनी भी सी वाली चीज़ें हैं उनको उठा के उस तरफ ले जाते हैं जब उस तरफ ले जाते हैं और हम इसको वन बल्कि टू का नाम देते हैं इसको हम वन का नाम दे देते हैं जब इस तरफ लेके गए हैं तो अगर गौर से देखें ये वाले सारे वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन लिखा हुआ है तो हमें पता है कि लीनियर कम्बिनेशन तो कोई एक ना एक वेक्टर ही आता है ना जब हम सारे वैक्टर्स को जमा करेंगे डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू टी सब वैक्टर को जमा करेंगे तो एक वैक्टर आएगा सिमिलरली इस तरफ जितने भी वैक्टर पड़े हुए हैं इनको जमा करेंगे तो एक वैक्टर आएगा वो वैक्टर किस में पाया जाएगा तो हम नीचे लिखा है नो द वैक्टर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ टू टू जो इक्वेशन है इसकी जो राइट साइड पे जो वैक्टर आएगा वो किस में पाया जाएगा डब्ल्यू में क्यू डब्ल्यू में पाया जाएगा सिंस डब्ल्यू टीज ये सारे जो डब्ल्यू आई डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू सो वन डब्ल्यू टी ये किसकी बेसिस में पाए जाते हैं ये डब्ल्यू की बेसिस में पाए जाते हैं अगर ये डब्ल्यू की बेसिस में पाए जाते हैं तो इनका जो लीनियर कम्बिनेशन लिखा हुआ है ये सारे का सारा वो W में पाया जाएगा ठीक है इसका मतलब इस साइड पे जो वेक्टर आएगा वो W में पाया जाएगा और इस साइड पे क्या लिखे हुए हैं V1, V2, वी टू सो वन वी आर और U1, U2, US तक जा रहा है तो US तक किसकी बेसिस है U1 से V1 से लेकर US तक ये किसकी बेसिस लिखी हुई है ये यू की बेसिस लिखी हुई है अगर ये यू की बेसिस लिखी हुई है तो इनका जितना भी लीनियर कम्बिनेशन होगा वो किस में पाया जाएगा वो यू के अंदर पाया जाएगा ठीक है तो यू के अंदर पाया जाएगा ठीक है तो लेफ्ट साइड किसके अंदर पाई जाती है यू के अंदर और राइट right साइड डब्ल्यू के अंदर पाई जाती है तो दोनों साइडें इक्वल हैं तो बोथ यू और डब्ल्यू में पाई जाएंगी क्योंकि दोनों इक्वल हैं अगर बोथ इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि ये इंटरसेक्शन में भी पाई जाएगी ठीक है तो इट फॉलोज दैट ईच इज़ इन यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू क्योंकि ये डब्ल्यू में पाई जाती है ये वाली किस में पाई जाती है यू में 
کیونکہ دونوں برابر ہیں تو پھر بوتھ میں پائی جائے گی نا یو میں بھی اور ڈبلیو میں بھی دونوں اکول ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ انٹرسیکشن کے اندر بھی پائی جائے گی یہ دونوں ویکٹر انٹرسیکشن میں بھی پائے جائیں گے اگر انٹرسیکشن میں پائے جائیں گے تو انٹرسیکشن کی بیسز کیا ہے انٹرسیکشن کی بیسز تو یہ والا سیٹ ہے ٹھیک ہے تو اگر تو یو انٹرسیکشن ڈبلیو کی بیسز یہ والی ہے نا تو اس کا مطلب ہے اس سائڈ اس سائڈ پہ جو یا اس سائڈ پہ جو بھی ویکٹر آئے گا ان سب کو جمع کرنے سے ایک ویکٹر آئے گا وہ یو انٹرسیکشن ڈبلیو میں پایا جائے گا تو ہم یو انٹرسیکشن کی بیسز جو ہے ان کے لینئر کمبینیشن کے طور پر ہم اس کو لکھ سکتے ہیں سپوز کرتے ہیں اس سائڈ پہ جو ویکٹر آتا ہے وہ سمال ڈبلیو آتا ہے ٹھیک ہے ان سب کو پلس کرنے سے اس کا ویکٹر جو ہے سمال ڈبلیو آتا ہے کیونکہ یہ ویکٹر کس میں پایا جاتا ہے یو انٹرسیکشن ڈبلیو میں ڈبلیو انٹر یہ کس میں پایا جاتا ہے یو انٹرسیکشن ڈبلیو میں یو انٹرسیکشن ڈبلیو کی بیسز کیا ہے وہ وی ون ہے وی ٹو ہے سو ون وی آر ہے اس کا مطلب ہے اس ایلیمنٹ کو ہم اس کے لینئر کمبینیشن کی بیسز کے لینئر کمبینیشن کے طور پر لکھ سکتے ہیں تو ہم سی تک لکھا تھا ہم نے سی وہاں سی ٹو اس کے بعد ڈی آتا ہے تو ڈی کی شکل میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اس سائڈ پہ تو ہم ایسے ہی رہنے دیتے ہیں اس کو یہ والا جو ویکٹر آئے گا اس سائڈ پہ جو بھی ویکٹر ڈبلیو آئے گا سمال ڈبلیو تو اس کو ہم لینئر کمبینیشن کے طور پر لکھ سکتے ہیں وی ون وی ٹو سو ون وی آر کے کیونکہ یو انٹرسیکشن ڈبلیو کی بیسز کیا ہے وی ون وی ٹو وی آر تو ہم اس کے لینئر کمبینیشن کے طور پر ڈی ون وی ون ڈی ٹو وی ٹو ہم لکھ سکتے ہیں اس سارے ویکٹر کو ٹھیک ہے تو پھر اس یہ والا جو ویکٹر ہے سارا اس کو اٹھا کے ہم اس سائڈ پہ لے آتے ہیں تو ادھر آ کے پلس ہو جائے گا اب گو سے دیکھیں ہمارا ٹارگٹ کیا ہے ہم نے جو اکویشن ون میں سپوز کیا تھا کہ یہ والا سارا لینئر کمبینیشن ہے کس چیز کا لینئر کمبینیشن لکھا ہوا ہے ہم نے اس سیٹ کا تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے یہ ساری ویلیو زیرو کے ایکول پرو کرنی ہے اے ون اے اے ون سے لے کر اے آر بی ون سے لے کر بی ایس سی ون سے لے کر سی ٹی تک جتنی بھی ویلیوز ہیں ہم نے ان کو زیرو پروو کرنا ہے کہ زیرو ہیں زیرو پروو ہوں گی تو ہم کہیں گے کہ نا یہ سیٹ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے تو یہاں تک ہم پہنچے ہیں یہاں تک ٹھیک ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ والا جو سیٹ ہے وی ون وی ٹو سو ون وی آر تک پھر ڈبلیو ون ڈبلیو ٹو ڈبلیو ٹی تک یہ کس سیٹ کے اندر پائے جاتے ہیں یہ ایلیمنٹ یہی سیٹ کے اندر سارے کے سارے پائے جاتے ہیں اب مجھے بتائیں یہ بیسز ہے کہ نہیں بالکل بیسز ہے کس کی ڈبلیو کی اگر یہ ڈبلیو کی بیسز ہے تو یہ سارے کے سارے ویکٹر کیا ہیں لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہیں کیونکہ وہ بیسز ہیں بنا رہے ہیں اگر یہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے تو ان کے ساتھ کوئی بھی جو کوفیشنٹ ہوگا اس کو یہاں پر وہ سارے کے سارے زیرو ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے بٹ یہ والے جو ویکٹر ہیں وی ون وی ٹو وی آر ڈبلیو ون ڈبلیو ٹو سو ون ڈبلیو ٹو تک جتنے بھی ویکٹر ہیں یہ کیونکہ بیسز بنا رہے ہیں اگر یہ بیسز بنا رہے ہیں تو ان کے ساتھ جتنے بھی کوفیشنٹ ہوں گے ڈی ون ڈی ٹو ڈی آر سی ون سی ٹو سی جتنے بھی کوفیشنٹ ہیں وہ کس کے برابر ہو جائیں گے وہ زیرو کے برابر ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ جو اکویشن ون ہے اس کے اندر سی ون سی ٹو اس کی تو ویلیو آ گئی ہمارے پاس یہ والی ٹھیک ہے یہ والے ساری ویلیوز کس کے برابر ہو جائیں گی زیرو بن جائیں گی ہمارے پاس کیا چیز رہ جائے گی صرف یہ والا سیٹ رہ جائے گا یہ والا ویکٹر اس سائٹ پہ لینی کمبینیشن رہ جائے گا جس کو ہم لکھتے ہیں کہ اکویشن ون بیکمز یہ والی اکویشن ون بن جائے گی اب ہم پتہ ہے کہ یہ وی ون وی ٹو سو ون وی آر یو ون یو ایس تک یہ کس سیٹ میں پائے جاتے ہیں یہ ایلیمنٹ یہ یہ اس سیٹ میں پائے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے تو یہ والا سیٹ کیا ہے یہ بیسز ہے کس کی یو کی بیسز ہے اگر یہ یو کی بیسز ہے تو یہ سارے کے سارے لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہوں گے اگر یہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ جتنے بھی کوفیشنٹ آئیں گے یہاں پر وہ سارے کے سارے زیرو بن جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی سارے کے سارے ویلی زیرو بن جائے گی تو سارے کے سارے کوفیشنٹ زیرو آ گئے ہیں اس اکویشن ون کے اندر اے ون سے لے کر سی ٹی تک جتنے بھی کوفیشنٹ ہیں وہ سارے کے سارے زیرو بن گئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وی ون وی ٹو یہ والا جو سیٹ ہم نے سپوز کیا تھا یہ کون سا سیٹ ہے لینئرلی انڈیپینڈنٹ ویکٹرز کا سیٹ ہے ٹھیک ہے کلیئرلی اگر یہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ویکٹرز کا سیٹ ہے تو یہاں تک ہم پہنچ آئے ہیں سارے کے سارے اے آئی بی آئی سی آئی زیرو بن گئے ہیں تو وہ سارا سیٹ کیا ہے لینئرلی انڈیپینڈنٹ ویکٹرز کا سیٹ ہے 
अगर लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है तो हम डायमेंशन को लेस दैन नहीं लिखेंगे बल्कि सीधा सीधा इक्वल हम लिख देंगे डायमेंशन ऑफ यू प्लस डब्ल्यू इक्वल है आर प्लस एस प्लस टी के तो यहाँ पर हम आर को प्लस भी करते हैं और माइनस भी करते हैं आर को इस आर प्लस एस को साथ मिला देते हैं आर प्लस टी को भी साथ मिला लेते हैं और आर को अकेला रहने देते हैं इस तरह ठीक है ये क्या चीज़ है ये डायमेंशन ऑफ यू है ये क्या चीज़ है ये डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू है ये क्या चीज़ है डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू है तो यही हमने पहले पार्ट में प्रूव करना था ठीक हो गया तो इस पहले पार्ट का खलासा अगर मैं आपको फिर बता दूँ एक दफ़ा तो हमने मेन हमारा काम यहाँ तक मुकम्मल हो गया था यहाँ तक ठीक है ये सारा काम आपको मैंने पहले भी बता दिया दो बार तो यहाँ तक काम हो जाता है लेकिन यहाँ पर मसला ये आता है कि हमने जो प्रूव करना है उसमें इक्वल वाला साइन है इक्वल वाला साइन है तो यहाँ पर इक्वल बनाने के लिए इस सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाएंगे जब ये इंडिपेंडेंट बन जाएगा तो फिर हम इधर इक्वल लिख देंगे और इसको सिंप्लीफाई करके इस शक्ल में लिखा जा सकता है तो अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ दूसरे पार्ट में पहले पार्ट में हमने ये शो किया था सपोज किया था कि ये U इंटरसेक्शन W ये नाल वेक्टर के बराबर नहीं है दूसरे पार्ट में हमने प्रूव शो सपोज करना है कि ये वाला जो इंटरसेक्शन है ये नाल वेक्टर के बराबर है और फिर हमने शो करना है कि डायमेंशन ऑफ V जो है यानी कि डायमेंशन ऑफ U प्लस डब्ल्यू ये किसके बराबर है डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ W के बराबर है नेक्स्ट सपोज दैट U इंटरसेक्शन W इज इक्वल टू नाल वेक्टर इसके बराबर है और लेट करते हैं U1 U2 टू सो एन यू ये बेसिस है किसकी U की W1 W2 टू सो एन डब्ल्यू टी ये किसकी बेसिस है ये W की बेसिस है तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का यूनियन लेंगे जब यूनियन लेंगे तो वो किसकी बेसिस बन जाएगी वो U प्लस डब्ल्यू की बेसिस बन जाएगी ठीक है जिस तरह पहले पार्ट में हमने किया था ना U W और U इंटरसेक्शन W का जब हमने यूनियन लिया था कि बड़ा सेट बना था वो जो बड़ा सेट था वो किसको स्पेन करता था U प्लस डब्ल्यू को तो ये भी एक बड़ा सेट बन जाएगा U1 क्योंकि U इंटरसेक्शन W का के अंदर तो आई नाल वैक्टर है तो उसका उसके साथ यूनियन इन इन तीनों की शक्ल में यूनियन ना भी करें सिर्फ यू यूनियन डब्ल्यू कर लें तो ये चीज़ आ जाएगी इनकी बेसिस का यूनियन ठीक है ना सब का यूनियन में कर रहा इनकी बेसिस का इसकी बेसिस ये है इसकी बेसिस ये है कि इसकी बेसिस का यूनियन करेंगे तो ये आ जाएगा तो ये मैं आपको पहले ही बता बता चुका हूँ कि ये वाला जो सेट नया आएगा ये किस स्पेन करेगा यू प्लस को अब हमारा टारगेट क्या है हमने हमने शो करना है कि यू प्लस की जो डोमेंशन है डायमेंशन ऑफ U प्लस W ये इक्वल आती है S प्लस टी के ठीक है इसमें कितने एलिमेंट हैं S प्लस टी तो इसके बराबर हमने शो करना है क्योंकि लेस देन और इक्वल टू हमने शो नहीं करना फिर वही काम है कि दोबारा हमने शो करना है कि ये वाला जो सेट नया बना है इसको हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट शो करना है तो लीनियर इंडिपेंडेंट कैसे होगा हम इसको नल वैक्टर के इक्वल पुट करेंगे इसके लीनियर कम्बिनेशन को इस साइड को उस तरफ ले जाएंगे इस साइड पे आके ये चीज़ बन जाएगी और इस साइड पे ये चीज़ बन जाएगी अब गौर से देखें ये वाला जो ये वाला वेक्टर है ये किस में पाया जाएगा ये U में पाया जाएगा ठीक है और ये वाला किस वेक्टर ये वाला वेक्टर जो है W में पाया जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं तो फिर ये U इंटरसेक्शन W में भी पाया जाएगा दोनों जो बराबर जो हुए तो अगर यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू में पाया जाएगा तो वो नाल वेक्टर के बराबर है ठीक है तो फिर इसका मतलब है इसको इन दोनों को हम किसके बराबर लिख देंगे नाल वेक्टर के बराबर तो अलग अलग अगर इन दोनों को देखें तो ये भी नाल वेक्टर के बराबर लिखा जा सकता है ये अलग अलग ये भी नाल वैक्टर के बराबर लिखा जा सकता है क्योंकि ये दोनों जो हैं अलग अलग यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू में पाए जाते हैं और यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू में कौन सा वैक्टर पाया जाता है नाल वैक्टर ठीक है तो नॉल वेक्टर पाया जाता है तो अलहदा अलहदा ये कि इस तरफ हम नल वेक्टर लिख सकते हैं इसको अलहदा से नल वेक्टर के इक्वल लिखें तो ये लीनियर कम्बिनेशन लिखा हुआ है ए वन यू वन प्लस ए टू यू टू प्लस सो वन ए एस यू एस ठीक है इज इक्वल टू नल वेक्टर क्योंकि ये यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू में पाया जाता है सिमिलरली बी वन डब्ल्यू वन प्लस बी टू डब्ल्यू टू प्लस सो वन बी टी डब्ल्यू टी इज इक्वल टू नाल वेक्टर ठीक है तो यू वन यू टू यू एस ये अलग अलग किस चीज़ में पाए जाते हैं ठीक है ये किसकी बेसिस में पाए जाते हैं ये यू वन यू टू यू एस ये बेसिस में पाए जाते हैं यू की 
तो ये बेसिस में पाए जाते हैं ना अगर बेसिस में पाए जाते हैं तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो इनका जो लीनियर कम्बिनेशन है उसको नाल वैक्टर के इक्वल पुट करें तो इनके जो कोफिशेंट आएंगे सारे के सारे ज़ीरो के इक्वल आएंगे ठीक है क्योंकि ये बेसिस में पाए जाते हैं इनके साथ जितने भी वैक्टर पड़े हुए हैं सिमिलरली डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू टू ये किसकी बेसिस में पाए जाते हैं ये डब्ल्यू की बेसिस में पाए जाते हैं तो इसके साथ जितने भी कोफिशेंट होंगे वो सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू टी जो हैं ये लीनियल इंडिपेंडेंट हैं तो सारे के सारे जो कोफिशेंट हैं वो किसके इक्वल हो जाएंगे वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएंगे जब ज़ीरो के इक्वल हो जाएंगे तो ये सारा सेट जो है ये वाला पूरा लीनियर कम्बिनेशन है इसके जो कोफिशेंट है वो सारे के सारे ज़ीरो के इक्वल आ गए हैं तो ये जो सारा सेट है ये वाला ये ये किसके बराबर ये होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर का सेट बन जाएगा लेकिन ये है किस 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 को स्पैन कर रहा है ये U प्लस W को स्पैन कर रहा है और ये लीनियर इंडिपेंडेंट भी बन बन गया है तो ये इसकी बेसिस भी होगा तो अगर इसकी बेसिस होगा तो इसकी डायमेंशन हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ U डायरेक्ट सम लिखेंगे W डायरेक्ट सम इसलिए क्योंकि डेफिनेशन हमें ये कहती है कि U इंटरसेक्शन W अगर इसका इंटरसेक्शन नल वैक्टर के बराबर हो तो फिर उस सम को इस सम को हम डायरेक्ट सम लिखते हैं ठीक है तो डायमेंशन ऑफ डायरेक्ट सम यू डब्ल्यू यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा एस प्लस टी के क्योंकि इसके सेट में एस और टी तक वेक्टर पड़े हुए हैं तो एस प्लस टी हम लिखेंगे एस किसकी डायमेंशन है वो यू की डायमेंशन है टी किसकी डायमेंशन है डब्ल्यू की तो यही हमने प्रूव करना था ठीक है तो इस चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं दिस एग्रीज विद द जनरल रिजल्ट थ्री विद डायमेंशन यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो कहता है कि जो पिछले पार्ट में हमने प्रूव किया था ये वाला ये जो ये वाला प्रूव किया था अगर इसमें इसकी जगह ज़ीरो पुट कर दें ठीक है तो फिर ये होल्ड कर जाता है ये रिज़ल्ट भी उसको भी एग्री करता है ये उसको भी होल्ड करता है अगर उसमें हम डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू की जगह ज़ीरो पुट कर दें तो ये था इस थ्योरम का प्रूफ